ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഇട്ട് ഏഴാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആറ് സെക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മോഡ്യൂൾസ് എല്ലാ പോർഷൻസും നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പാർട്ടി എ ല് ഒരു മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ പാർട്ടി ബിയിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ടി സിയിൽ ഏഴ് മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സി ഒ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ഒ ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്ക് ഷോ ദി സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഓഫ് ദി എസ് ആർ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോ എസ് ആർ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോഫിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് വരച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഒരു മാർക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഗ്രം ആയിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത് ലിസ്റ്റ് എനി ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടേം കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് അറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറ്റ വരിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉത്തരായിരിക്കും ദെൻ പാർട്ട് ബിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയേ ലിസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് നാല് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ നാല് ഫിഗറും അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രം എഴുതി വെച്ച മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നാല് ഫിഗർ ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ലിസ്റ്റ് എനി ത്രീ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ആറ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിന് അതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി നമ്മൾ ആ ആറ് അപ്ലിക്കേഷനും ഇവിടെ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് ആർ ആൻഡ് ജെ കെ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എസ് ആർ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അറിയോ വരച്ചു വെക്കുക എസ് ആർ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം അറിയോ വരച്ചു വെക്കുക എസ് ആർ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ അറിയോ അത് വരച്ചു വെക്കുക ഇതേപോലെ ജെ കെ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം സിമ്പിൾ എല്ലാം വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇന്നാ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് പ്ലസ് മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണേന് രണ്ട് മാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ ദെന്നടുത്ത ഒന്ന് നോക്കിയ വിത്ത് എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം അവിടെ ഡയഗ്രാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കൽ മസ്റ്റ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആർ ടു ടു ആർ ലാഡർ ടൈപ്പ് ഡി എ സി എന്താണ് ഡി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രം ഉണ്ട് ഡയഗ്രം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക അതിലുള്ള കമ്പോണൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫൈവ് മാർക്കോളം കിട്ടും ഡയഗ്രത്തിന് നാല് മാർക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് ദെൻ ബാക്കി രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ള അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഫുൾ ആഡർ യൂസിങ് ആഫ് ആഡർ ഫുൾ ആഡർ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം രണ്ട് ആഫ് ആഡർ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ആഡർ ഉണ്ടാക്കണം അതിന്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം കൂടി ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ അതിന്റെ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിളും ഇത്രയും എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഏഴ് മാർക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മുപ്പത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ ആണോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നേരിട്ട് പോയാലോ ഓക്കെ അങ്ങ
examples of sequential sequential logic circuit sequential logic circuit inde edengilum rendu example aanu nammalo ivide parayan varanittullathu njan ivide edu nokke first edathu flip flop randamathu register moonamathu counter idella endane sequential logic circuits inde examples aanu onnu kodi aalochi nokke sequential logic circuits inde example aayittu nammalo parayne flip flop register counter okay no ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഒരു ടേം എന്താണ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് കാണുകയാണ് ആ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതല്ലേ നോർമലി എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻസിലും നടത്തുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ പ്രസന്റ് ഇൻപുട്ടിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിക്ക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിമിൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ടിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് അതായത് പ്രസന്റ് ഇൻപുട്ടിനെ മാത്രമേ എന്തേ ഉള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് ഇനി സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻപുട്ടിനെയും കൂടെ അതിന്റെ മുമ്പ് പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിനെ മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ടിനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ സോറി സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദി ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഇവിടുത്തെ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എസ് ഐ എസ് ഒ നോക്കുക സീരിയൽ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് സീരിയൽ ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഇൻ കൊടുക്കണ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്കിലോട്ട് കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അടുത്തേലോട്ട് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അടുത്തേല് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അടുത്തേല് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ സീരിയൽ ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് സിസോ എന്ന് പറയും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ആരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് സീരിയൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട് എസ് ഐ പി ഒ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഇതാണ് സീരിയൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെയാണ് സീരിയൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓരോ ബ്ലോക്കും വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സീരിയൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സീരിയൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്ത കാര്യം നോക്കിയേ സീ പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യൽ പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് നോക്കിയ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഓരോന്നിക്കും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതോ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അവസാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ദെൻ അടുത്തത് നോക്കിയ ഡാറ്റ പാരലൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പാരലൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ ഡാറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കൊട
ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അറിയില്ലെന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോവാണ് ലിസ്റ്റ് ഇനി ത്രീ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലിപ്ലോക്ക് ഫ്ലിപ്ലോക്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫ്ലിപ്ലോക്കിന്റെ ടോട്ടൽ ഏഴ് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കുക പാരലൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ പാരലൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് അടുത്തതോ സീരിയൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് അത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചുകൂടെ പാരലലും സീരിയലും ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ദൻ അടുത്തതോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഡാറ്റ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഡാറ്റ അടുത്ത് നോക്കി സീരിയൽ ടു പാരലൽ കൺവേഷൻ പാരലൽ ടു സീരിയൽ കൺവേഷൻ അത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചുകൂടെ സീരിയലിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക പാരലലിനെ സീരിയൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ദൻ അടുത്തതോ കൗണ്ടിങ് അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ ഈ ഏഴ് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി പാരലൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് സീരിയൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് പാരലൽ ടു സീരിയൽ കൺവേർഷൻ സീരിയൽ ടു പാരൽ കൺവേർഷൻ ഇത്രയായില്ലേ ഇനി മൂന്നെണ്ണല്ലേ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കേണ്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ കൗണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ അത് മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുക ഓക്കെ ആണോ ഈ സ്ലൈഡ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് ആർ ആൻഡ് ജെ കെ ഫ്ലിപ്ലോപ്പ് ഇത് ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് ആർ ആൻഡ് ജെ കെ ഫ്ലിപ്ലോപ്പിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇതിന്റെ മുമ്പ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര തന്നെ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ത്രീ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ എസ് ആറും ജെ കെ ഫ്ലിപ്ലോപ്പുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എസ് ആർ ഫ്ലിപ്ലോപ്പ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് ആർ ഫ്ലിപ്ലോപ്പിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കണം അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞാനൊന്ന് വരക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് ആറ് ക്യു ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇത് കൊടുത്തൂടെ ഇതാണ് അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യം വരച്ച് വെക്കേണ്ടത് ദൻ അടുത്തത് നോക്കിയേ എസ് ആർ ഫ്ലിപ്ലോപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ പിന്നെ എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യു ഉണ്ട് ക്യു ബാർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണോ എസ് ആർ ഫ്ലിപ്ലോപ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ് നാൻഡ് ഗേറ്റുകളാണ് നാൻഡ് എൻ എ എൻ ഡി നാൻഡ് ഗേറ്റുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ നാൻഡ് ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സീറോ കൊടുക്കുക എസിന് സീറോ കൊടുക്കുക ഒന്ന് കൊടുക്കുക രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആറിനോ സീറോ കൊടുക്കുക ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയും ഇവിടുത്തെ രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ടോട്ടൽ നാല് പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ടു ടേബിളിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണോ ദൻ അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് പോവാണ് നാൻഡ് ഗേറ്റുകൾ എസ് ആർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ് ആർ ഫ്ലിപ്ലോപ്പിൽ നമ്മൾ പറയാൻ നാല് നാൻഡ് ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇനി ജെ കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അവിടെ എത്ര നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക എസ് ആർ ഫ്ലിപ്ലോപ്പിൽ നമ്മൾ എത്ര നാൻഡ് ഗേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് നാൻഡ് ഗേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണേ ദൻ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ നാൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ഗേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്ത് അവസാനത്തിൽ ഒരു ഒറ്റ ഇൻപുട്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദൻ രണ്ടാമത്തെ നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ
വൺ വൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ വൺ എടുത്തിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻവാലിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊരു ഇൻവാലിഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ടൂ ടാബിൾ പഠിക്കുന്നുള്ളതാണ് എസിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്യൂനും വരിക ഇത്ര ഓക്കെ ആണോ എസിന് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ക്യൂനും വരിക എസിന് ഞാൻ സീറോ കൊടുത്ത് അപ്പൊ എന്താണ് ക്യൂക്കും സീറോ എസിന് വൺ കൊടുത്ത് ക്യൂക്കും വൺ ഇനി ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എസിനും ആറിനും ഒരേപോലത്തെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നോ ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡോ ആയിരിക്കും എസിനും ആറിനും ഒരേ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നോ ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കിയേ എസിന് എന്താണോ വരുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്യൂക്ക് വരിക ക്യൂവിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്യൂബ് ആറ് വരിക അപ്പൊ ആ രണ്ട് ടേമും അങ്ങ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിക്കോളും ദെൻ എസിനും ആറിനും ഒരേ വാല്യൂ അപ്പൊ എസിനും ആറിനും പൂജ്യം പൂജ്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുക നോ ചേഞ്ച് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല എന്ന് പറയാം എസിനും ആറിനും വൺ വൺ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇൻവാലിഡ് ആ രണ്ട് കേസ് മാറ്റി വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എസിന് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ എനിക്കൂ എസിന് എന്താണോ അത് തന്നെ എനിക്കൂ ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ആർ ഫ്ലിപ്ലോപ്പിന്റെ കാര്യം ഇനി ജെ കെയുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ജെ കെ ഫ്ലിപ്ലോപ്പിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് പൾസ് അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അത് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം വരക്കണം ദൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്ത് ജെ കെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും നാല് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും ദൻ അടുത്ത് നോക്കിയ എത്ര ഗേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജെ കെ ഫ്ലിപ്ലോപ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആയി ടോട്ടൽ നാല് നാൻഡ് ഗേറ്റ് എസ് ആറിലും ജെ കെയിലും നാല് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഇനി കണക്ഷന്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മൾ ജേനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേനെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടു കൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു കൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ അടുത്തതോ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ നാൻഡ് ഗേറ്റിലോട്ട് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യൂ ബാർ എന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടത്തെ ഈ നാൻഡ് ഗേറ്റിലോട്ടുള്ളതോ ക്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച എസ് ആർ ഫ്ലിപ്ലോപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് എസ് ആർ ഫ്ലിപ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടേം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനമാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ ക്ലോക്ക് പൾസ് സീറോ കൊടുത്ത് ക്ലോക്കിന്റെ പൾസ് സീറോ കൊടുത്ത് ക്ലോക്കിന്റെ പൾസ് സീറോ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമം ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് കൊടുക്കണം ആ ക്ലോക്ക് പൾസ് നമ്മൾ സീറോ ആക്കി വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ ഓൺ ആവുമോ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ജേക്കും കേക്കും എന്ത് തന്നെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അതിലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ക്യൂ എൻ എൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല നോ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് അത് അങ്ങനെ നിൽക്കും അതായത് ഓഫ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുക ഓഫ് ആയിരിക്കും ദൻ അടുത്ത കേസിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ക്ലോക്ക് ഞാൻ വൺ ആക്കി ഇനി ഉള്ളതിലൊക്കെ എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൺ ആണ് ക്ലോക്ക് സീറോ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഓൺ ആവൂലോ അതിലോട്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യില്ല ഓൺ ആവൂലോ ദൻ ക്ലോക്ക് വൺ വരുന്ന കേസാണ് ഇനി പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൺ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയേ സീറോ 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 വൺ 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 സീറോ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം തന്നെ എടുത്താൽ മതി ജേക്ക് എന്ത് വരണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്യു എൻ പ്ലസ് വൺ ക്യു എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ജേക്ക് വൺ സീറോ വന്നാൽ ക്യ
ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ കിട്ടി ക്യു എൻ ബാർ ഇതിന്റെ ബാർ കിട്ടി മുമ്പത്തെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബാർ കിട്ടി ഇനി അത് തന്നെ അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരണേ അടുത്തൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ വൺ വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വണ് കിട്ടും ഇവിടെ സീറോ കിട്ടും അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് മാറും ഇവിടെ വൺ ആവും അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ സീറോ അതായത് ഈ സീറോയും വണ്ണും എന്ത് ചെയ്യും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കത്തിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ഓൺ ആവുക ഓഫ് ആവുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോഗിൾ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണോ ടോഗിൾ കണ്ടീഷൻ ഈ ടോഗിൾ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല ഈ ഒരു പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക ടോഗിൾ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ആരേലും ഒരാള് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകാം വിത്ത് എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ടു ക്യു ആർ ലാഡർ ടൈപ്പ് ഡി എ സി എന്നുള്ളതാണ് ഡി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റണം നമ്മൾ എടുത്തുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനലോഗ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നലിലോട്ട് മാറ്റണം വേണ്ടേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണേ ആർ ടു ക്യു ആർ ഇവിടുത്തെ കമ്പോണൻ ഡാൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഒരു ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ടു ആർ ഇത് ടു ആർ ഇത് ടു ആർ ഇതും ടു ആർ ദെൻ ഓരോന്ന് എന്താണ് ആർ ആർ ടു ആർ എന്നുള്ളത് ദെൻ ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ത്രീ ആർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഒപ്പാമിൻ്റെ ഒപ്പാമിൻ്റെ ഏത് ലെഗിലോട്ടാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലോട്ടാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി വർക്കിങ്ങിലോട്ട് പോവാം അതിന്റെ മുമ്പ് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ഓരോ സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ട് ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ട് സ്വിച്ചിന്റെ ഒരു ടെർമിനൽ നേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നാല് സ്വിച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാല് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എഴുതി സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഒരു ബൈനറി നമ്പർ ആദ്യത്തെ ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ചിന്റെ ബൈനറി നമ്പർ വൺ ആണ് ആ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അടുത്തത് സീറോ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വരെയൊക്കെ വരുള്ളൂ ഈ സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം അത് സീറോ ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു അടുത്തത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഗ്രൗണ്ട് പോലെ അടുത്തത് സീറോ ആണ് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോകും ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ സൗണ്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോഴാണോ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോഴാണോ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്ക ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തു വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തു ഈ നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ സ്വിച്ച് എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ ആണ്
ഈ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അടുത്തത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അലൈൻമെന്റ് സ്വിച്ചിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ബൈനറി നമ്പറിന് അനുസരിച്ചിട്ട് സ്വിച്ച് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ചും ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ചും മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഓൺ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സ്വിച്ചും എന്താണ് ഓഫ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ടു ആർ ആർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ടു ആർ ആർ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സപ്ലൈ ഈ ടെൻ വോൾട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഓപ്പ് ആമ്പിന്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലോട്ട് വരും വരൂലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ ആ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ആ മൈനസ് ടെണ്ണിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അതായത് മൈനസിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റും കാരണം എന്താ അത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ തല തിരിഞ്ഞു വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സിഗ്നൽ വന്നു വന്നില്ലേ വരൂല്ലേ ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വിച്ചിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റി കൊടുത്ത് എങ്ങനെയായാലും സ്വിച്ചിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്ന സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും വേറെ ഏതെങ്കിലും ലെവലിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് പോകില്ലേ ഇത് പോസിബിൾ അല്ലേ സ്വിച്ചിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും അപ്ഗ്രേഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺഗ്രേഡ് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ബൈനറി നമ്പർ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ സ്വിച്ചിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് ആർ ടു ടു ആർ ലാഡർ ടൈപ്പ് ഡി എ സിയുടെ വർക്കിംഗ് ഇത് ഓക്കെ ആണോ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ യെസ് എങ്ങനെ കേട്ടില്ല ഹലോ തിയറി പാർട്ട് ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചു വെക്കുന്നതിനാണ് നാല് മാർക്ക് പിന്നെ ഇതിലെ കമ്പോണൻസ് എഴുതുന്നതിന് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് ബാക്കി രണ്ട് മാർക്കാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നതിനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഫുൾ ആഡർ യൂസിങ് ആപ്പ് ആഡർ ആപ്പ് ആഡിൽ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫുൾ ആഡർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് ഓരോ ആപ്പ് ആഡർ സർക്യൂട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആപ്പ് ആഡർ സർക്യൂട്ട് ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത ആപ്പ് ആഡർ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആപ്പ് ആഡർ സർക്യൂട്ട് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫുൾ ആഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആപ്പ് ആഡർ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു ഒരു ആപ്പ് ആഡർ ഇവിടെയും വരച്ചു ഇവിടെ ഇതിലുള്ള പോലെ തന്നെ രണ്ട് ആപ്പ് ആഡർ വരച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ എയും ബിയും കൊടുത്ത് എ ബി രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഞാനൊരു സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് സി ആപ്പ് ആഡറിന് ഫുൾ ആഡർ ആക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫുൾ ആഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് എങ്കിലും വേണം ദെൻ ഇനി എന്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആപ്പ് ആഡറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല സം ഉണ്ടാവും സം ഉണ്ടാവും ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടാവും ഈ സം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് അടുത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു സം എടുത്തിട്ട് അടുത്തതിന്റെ
ओके ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ആഫ് ആഡ്രസ് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഫ് ആഡ്രസ് ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡത്തെ ഓക്കെ ആണോ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ആഫ് ആഡിലോട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എയും പിയും ആ ഈ ആഫ് ആഡ്രിന് ആഫ് ആഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാല്യൂ കിട്ടണം ദെൻ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം വരുന്നത് ക്യാരി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുമാണ് ഓരോ ആഫ് ആഡ്രിനും ഒരു സമ്മും വേണം ഒരു ക്യാരിയും വേണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ആഫ് ആഡറിന്റെ സം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ആഫ് ആഡറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ഫസ്റ്റത്തെ ആഫ് ആഡറിന്റെ സം എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ആഫ് ആഡറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആഫ് ആഡറിന്റെ സം വരൂലേ ആ രണ്ടാമത്തെ ആഫ് ആഡറിന്റെ സം ആണ് നമുക്കുള്ള ഇൻപുട്ടുകളായിട്ടുള്ള എ ബി സി ഇൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു സം ആയിരിക്കും നമ്മൾ കിട്ടുക ദെൻ അടുത്ത കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ക്യാരി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്യാരി ഉണ്ട് രണ്ടോടത്തും ക്യാരി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാല് ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ഒന്നായിട്ട് കിട്ടണ്ടായി ഇവിടെ രണ്ടോടത്തും ക്യാരി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഓർഗേറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം എടുത്തു ഇതാണ് ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ട്രൂത്ത് ടേബിള് ട്രൂത്ത് ടേബിള് നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇത് ഒരു ബുക്ക് എടുത്തതായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സി ഇന്ന എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും നോക്കിയാൽ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്ന ലെറ്റർ സി ഇന്നത്തേതായിരിക്കും പിന്നെയാണ് എ ബി എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഉള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും സീറോ 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 അടുത്തതോ സീറോ സീറോ ഒന്ന് സി ഇന്നത്തെ സീറോ പിന്നെ സീറോ വൺ അടുത്തതോ സീറോ വൺ സീറോ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും വേരിയബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയും ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആയിരിക്കൂലേ ഇനി ഇതിന്റെ സമ്മും ക്യാരിയും എങ്ങനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പഠിക്കാൻ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും പഠിച്ചു വെക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കി സീറോന്റെ കൂടെ സീറോ കൂട്ടി എന്താ കിട്ടുക സീറോ കിട്ടും ആ സീറോന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു സീറോയും കൂടി കൂട്ടിയാലോ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും സീറോ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് അവിടെ ഇതിന്റെ സീറോ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ എവിടെങ്കിലും ശിഷ്ടം വന്നോ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സീറോ ടെക്ക സി ഔട്ടിൽ ഒരു സീറോ ടെക്ക ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ രണ്ടാമത്തേലോട്ട് പോകുന്ന ഓക്കെ സീറോന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി സീറോന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്താ കിട്ടുക ഒന്നാണ് കിട്ടുക ആ ഒന്നിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും സീറോ കൂട്ടി അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ ഉത്തരം കിട്ടുക ഒന്നാണ് കിട്ടുക ആ ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ശിഷ്ടം വന്നോ ക്യാരി വന്നോ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പൂജ എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ ആണോ ഈ പറയുന്നൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോവാണേ വണ്ണിന്റെ കൂടെ സീറോ കൂട്ടി ഒന്നിന്റെ കൂടെ സീറോ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വണ്ണ് കിട്ടും ആ വണ്ണിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും സീറോ കൂട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വണ്ണ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഒന്നിന്റെ കൂടെ സീറോ കൂട്ടിയാൽ സീറോ എന്തിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയാലും അതേ വാല്യൂ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ ഉത്തരം വണ്ണ് എഴുതി നമുക്കിപ്പോ ഉത്തരം ചെയ്തപ്പോ എവിടെങ്കിലും ക്യാരി വന്നോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും സീറോ എഴുതി വെച്ചു ദെൻ തേർഡ് ഫോർത്ത് കേസ് നോക്കിയേ വണ്ണിന്റെ കൂടെ വണ്ണ് കൂട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച അഡീഷ
വണ്ണിന്റെ കൂടെ വണ്ണ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും ക്യാരി വണ്ണ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ കൂടെ വണ്ണ് കൂട്ടിയാൽ സീറോ ആണ് ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടത് ആ സീറോന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സീറോ കൂട്ടിയാലോ സീറോന്റെ കൂടെ സീറോ കൂട്ടിയാൽ സീറോ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടെ ഈ പ്രോസസ്സ് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെ ഒരോടത്ത് ക്യാരി വന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാരി എന്നുള്ളോടത്ത് വണ്ണ് ഇട്ട് വെച്ചു ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തതിലോട്ട് പോകുന്നത് സീറോന്റെ കൂടെ സീറോ കൂട്ടി സീറോ ആയിരിക്കും ഉത്തരം അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാലോ ഒന്ന് കിട്ടും ക്യാരി ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കി ക്യാരി സീറോ ഇട്ട് അടുത്ത കേസ് നോക്കിയേ സീറോന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സീറോന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാല് വണ് എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുക ആ ഒണ്ണിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു ഒന്നും കൂടി കൂട്ടാനുണ്ട് ഒണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം സീറോ ഉത്തരം കിട്ടും ക്യാരി വണ്ണ് വരും അടുത്തത് നോക്കിയേ വണ്ണിന്റെ കൂടെ സീറോ കൂട്ടി വണ്ണിന്റെ കൂടെ സീറോ കൂട്ടിയാൽ വണ്ണ് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടിയാലോ ഒണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ സീറോ ആണ് ഉത്തരം വരിക ക്യാരി എന്ത് ചെയ്യും വണ്ണായിട്ട് മാറും ദൻ ഇത്ര ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ കൂടി പറയാം ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയാൽ ഏഴാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടത് സീറോ പക്ഷെ ക്യാരി എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് വന്ന് ക്യാരി ഒന്ന് വന്ന് ഇനി ഈ ഉത്തരത്തിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി സീറോന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും സീറോന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാല് ഒന്ന് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ ഒരു ക്യാരി വന്നില്ലേ ആ ക്യാരി അതേപോലെ എഴുതി വെച്ചു ഇത് ഓക്കെ ആണോ ലാസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഫുൾ ആഡർ യൂസിംഗ് ആ പാഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സർക്യൂൺ ഡയഗ്രാം വരച്ചു വെക്കുക കൂടെ ഈ ഒരു ഫിഗറും കൂടി വരച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മാർക്ക് ഇട്ട് തരണം ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കീയിലുള്ളത് ഇനി ഇൻകേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രൂട്ട് ടേബിൾ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി അതിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെ ഗേറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ചേർത്താൽ മതി ദൻ അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു ദൻ